Во второй раз за эту поездку путешественник прилетел на Кипр и приехал в древний город Фомагуста. После знакомства с центром я отправился к берегу. Кипр со всех сторон омывается Средиземным морем, благодаря которому на острове мягкий комфортный климат. Непосредственно возле крепости находится порт, за ним небольшой залив. Хороший пляж расположен чуть южнее. Вдоль него был построен самый престижный и комфортный район города – Вороша с дорогими отелями, просторными апартаментами, ресторанами, магазинами. Сюда приезжали отдыхать многие мировые знаменитости. Но с августа 1974 года доступ в Ворошу практически закрыт. За долгую историю Кипр заселили и греки, и турки – народы с совсем разной историей и культурой. Между ними регулярно возникали конфликты которые обострились в 50-х годах прошлого века, когда остров был еще английской колонией. Сложность ситуации в том, что среди киприотов греков около 85%, а турки составляют хоть и существенное, но меньшинство. За обоими народами стоят сильные государства, у каждого из которых свое видение на будущее острова. После 14 лет с момента обретения Кипром независимости и безуспешных попыток наладить мирное сосуществование, в июле 1974 года Турция осуществила военное вторжение на остров. 15 августа на 26-й день турецкие войска захватили Фомагусту. Жившие в городе греки были вынуждены срочно уехать, думая тогда, что покидают свои дома всего на несколько дней. После масштабного разграбления доступ в Ворошу был закрыт, она до сих пор охраняется военными. Через 10 лет Организация Объединенных Наций, осуждающая оккупацию части острова Турции, в ответ на намерение заселить район новыми жителями, приняла резолюцию, один из пунктов которой запрещает это делать и предписывает передать его под управление ООН. В настоящее время Вороша по-прежнему пустует, охраняется военными, а осенью позапрошлого года впервые был открыт свободный доступ к 3,5% ее территории, прежде всего пляжем, что снова вызвало негативную реакцию международного сообщества. Подходило время завершать прогулку по Фомагусте и возвращаться в Ларнаку, из которой вечером я планировал полететь в украинский Львов. Средняя температура воздуха на Кипре в зимнее время составляет 10-20 градусов и практически никогда не опускается ниже нуля, поэтому деревья здесь вечно зеленые, а распустившиеся цветы можно встретить в любое время года. В центре современного города в 1979-80 установлен монумент Победы, рассказывающий об участии жителей Фомагусты в событиях 1974 года и турецкой армии. Вверху памятника расположено лицо Ататюрка, основателя и первого президента современного светского турецкого государства. В 60-70-х годах город очень быстро развивался. В нем проживало около 40 тысяч человек, примерно 7% жителей Кипра, а крупный порт обеспечивал более 80% грузопотока и обслуживал почти половину всех пассажиров, отправляющихся и прибывающих на остров. После активных военных действий здесь осталось половиной тысяч жителей, турки-киприоты. Сейчас же в городе проживает более 50 тысяч человек. Я прошел 4 километра на запад, в сторону Дикелии, заморской территории Великобритании. До 1960 года Кипр был английской колонией, и после получения независимости здесь осталось два региона, являющихся частью Соединенного Королевства и занимающих около 3% территории острова. В них расположены военные базы, но к жилым поселкам доступ свободный. Я планировал побывать в Дикелли и дальше уехать на автобусе в Ларнаку. Но с моим паспортом на территорию заморских владений меня не пустили, хотя для их посещения виза не требуется, и я знал, что совсем недавно россияне здесь проезжали, правда в обратном направлении. Пришлось возвращаться в Фомагусту. Ближайшая доступная остановка, от которой ходят автобусы в Ларнаку, расположена в Дерине.
Навыки автостопа, как всегда, оказались очень полезными. Но, добравшись до центра города, дальше я решил поехать на такси, в единственном виде транспорта, идущем в нужном направлении. Это показалось самым простым и очевидным решением. Время уже поджимало, а заранее к таким изменениям маршрута я был не готов. За проезд 6 километров таксист взял с меня 10 евро. Столько же, сколько я заплатил лоукостеру за билет на вечерний перелет в Украину. Вот что значит отсутствие конкуренции и картельный сговор. Зато я посмотрел при свете дня на дорогу с домами-призраками, по которой шел вчера по темноте. Пешком я снова пересек буферную зону ООН, которая занимает чуть больше 3% острова и оказался в греческой части Кипра. Турецкие надписи, вывески и символика сменились на греческую, а вот движение так и осталось левосторонним, как это принято в Великобритании. Ценники в магазинах теперь указаны в евро, а не турецких лирах. Хотя, как только что можно было убедиться на примере таксиста, единой европейской валюте будут рады и на севере острова. Я дошел до автобусной остановки и попытался разобраться с расписанием, которое, хоть и было написано не только по-гречески, но и по-английски, оказалось не очень подробным. Я несколько раз перепроверил, стою ли на нужной стороне дороги. Несмотря на то, что на Кипре я уже второй раз, да и в Лондоне доводилось бывать, левостороннее движение вызывало некоторые сложности для ориентирования в происходящем. Автобус ехал быстро. Всю дорогу салон оставался практически пустым. В интернете удалось найти приложение с расписанием кипрского транспорта. Благодаря нему получилось узнать, на какой остановке лучше выйти в Ларнаке, чтобы пересесть на автобус до аэропорта. В запасе оставалось еще немного времени, но я внимательно вглядывался вдаль, чтобы увидеть приближающийся автобус и махнуть ему так как наблюдал, что если на остановке никто не выходит и не заходит, водитель просто едет дальше. Создалось впечатление, что общественным транспортом на Кипре практически никто не пользуется. Салон вновь оказался пустым. Да и полтора месяца назад, когда мы с Дашей ехали в Никосию, пассажиров в автобусе сидело совсем немного. Аэропорт в Ларнаке начали срочно строить сразу после турецкого вторжения 1974 года и всего через 6,5 месяцев после прекращения работы воздушной гавани столицы он начал принимать самолеты. Вначале только легкие винтовые, а затем после достройки полосы и реактивные. Я быстро прошел все пограничные формальности и вместе с другими летевшими во Львов пассажирами занял место в аэробусе лоукостера, сокращающего расстояние за совсем небольшое большие деньги. Мы пролетали над Стамбулом, в котором я был всего два дня назад. С высоты хорошо просматривались залив Золотой Рог, пролив Босфор и соединяющие Европу и Азию мосты. Спустя три часа полета самолет снизился и совершил мягкую посадку в аэропорту Львова. Я оказался единственным иностранцем на пограничном контроле, но мой российский паспорт в комплекте с украинским видом на жительство никаких особых вопросов не вызвал. После предъявления страховки, сертификата о вакцинации от ковида и заполнения миграционной карточки в загранике появился еще один штамп, а пограничница по-русски поприветствовала фразой «Добро пожаловать». Для только что начавшегося февраля погода казалась теплой, чуть ниже нуля. Неторопливо шел небольшой снег. Аэропорт Львова расположен в черте города, всего в 6 километрах от железнодорожного вокзала, с которого я собирался ехать дальше в Киев. Свободного времени оставалось достаточно, и я пошел к станции пешком по практически пустым ночным улицам. На привокзальной площади продолжала мигать огнями елка, напоминая, что ровно месяц назад наступил новый 2022 год. Кстати, Львовский – старейший вокзал на территории современной Украины. Первый поезд прибыл на него в 1861 году. И сейчас внутри крытого павильона ощущается какая-то особая атмосфера. Плацкартный вагон, как всегда, хорошо совместил в себе возможности одновременно и недорого переночевать, и проехать довольно большое расстояние. Поезд ехал через слегка заснеженные леса и поля. 
В 10 часов 42 минуты я оказался в украинской столице. До прошлого лета на вокзале Киева мне доводилось бывать всего один раз, но последние полгода приезжаю и уезжаю отсюда я довольно часто. Первым делом я заехал к знакомым забрать теплую куртку, которую оставил в декабре перед тем, как мы полетели на Кипр и дальше в Египет. И отправился заселяться в хостел, в котором мне предстояло прожить или пару недель, или даже пару месяцев, в зависимости от того, как пойдут дела в ближайшие дни. Жилье я выбирал по невысокой цене, поэтому оказался сравнительно далеко от метро, в районе Винограда. Здесь действительно выращивали виноград аж до 70-х годов прошлого века, когда на месте совхозных полей построили новый микрорайон. Хостел показался вполне комфортным, к тому же соседи обычно приходили только для того, чтобы поспать. Интернет оказался быстрым и стабильным, так что ничего не мешало мне дистанционно работать. Следующим утром я отправился в Министерство иностранных дел. Несколькими днями ранее мне сообщили, что можно забирать документы. Полтора года назад, после, по сути, референдума о продлении Путину возможности быть президентом еще на 12 лет, до 2036 года, хотя официально это называлось немного по-другому, я окончательно решил, что теперь точно пора получать гражданство нормальной, живущей будущим, а не прошлым страны. Факт рождения на территории Крыма давал мне возможность стать гражданином Украины. А благодаря сравнительно свежим поправкам в украинские законы, россияне, которых в своей стране преследовали по идеологическим мотивам, могут не отказываться и от первого гражданства. А как раз в июне 2017 года, когда в России, не согласные с коррупцией и курсом власти, мир находили по улицам городов с желтыми резиновыми уточками, символизирующими соответствующий домик на пруду, одного из дворцов, построенных для Дмитрия Медведева. Меня, как и многих других участников прогулки, вначале прокатили по городу в автозаке до отделения полиции, а потом еще дали возможность побывать внутри самого настоящего суда. В том числе об этом полтора месяца назад я рассказал на Михайловской площади и теперь держал в руках справку, подтверждающую эти факты. Она открывала путь уже непосредственно к подаче документов на украинский паспорт. Не теряя времени, я поехал в ближайшее незакрытое из-за ковида отделение миграционной службы. Но, как выяснилось, по вопросам гражданства нужно обращаться не в отдел для иностранцев, а по адресу регистрации. В общем, завтра продолжу. В следующем выпуске путешественник увидит недостроенный под Днепром туннель, а также побывает в заброшенном особняке и на гидрографическом судне.